ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്ന സംഭവമാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിലേക്ക് നേരത്തെ വരച്ച സെയിം ഡയഗ്രാം ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഇത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നോർമലും വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഓക്കെ രണ്ട് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മണ്ടോ രണ്ട് ആർ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഐ അതേപോലെ ഇത് ആർ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഇനി ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ലോ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് ലൈൻസും രണ്ട് ആംഗിൾസും ആ മൂന്ന് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ രണ്ടാമത്തത് നോർമൽ മൂന്നാമത്തത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഈ മൂന്നും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടി വിയുടെ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസും എന്ത് ചെയ്യുക എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ടി വിയുടെ പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ബാക്കിലേക്കോ ഒന്നും പോകില്ല മൂന്നാളും സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഐ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അതേപോലെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആർ ആർ ആൻഡ് നോർമൽ നോർമൽ ലൈ ഓൺ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ ഓൺ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ അപ്പം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ത് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സർഫസിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സർഫസിൽ എവിടെ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ലോ വാലിഡ് ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് സർഫസ് ആണെങ്കിലും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ലോ വാലിഡ് ആണ് അത് പ്ലെയിൻ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ സ്ഫെറിക്കൽ മിറർ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ എന്ത് വാലിഡ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഏത് ഡയഗ്രത്തിലാണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യുക എ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും കാരണം ഇതെന്താണ് കാണാൻ വളരെ സിമട്രിക് ആണ് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇത് ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് തെറിച്ച് പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് അല്ല എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാണ് ഏത് ടൈപ്പ് സർഫസ് ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് വാലിഡ് ആണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നോർമൽ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർലി കാണാം എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൽ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താലും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നോർമൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ നോർമൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് അവിടുത്തെ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ആ സർഫസിലേക്ക് ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഐയും ആറും കിട്ടും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ സോ ഏത് ടൈപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് വാലിഡ് ആണ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ